அன்பான தமிழ் நலம் யூடியூப் சேனல் நேயர்களே இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருக்கிற தலைப்பு என்னென்னா இப்போ காமனாக எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய மென்ஸ்ட்ரல் ப்ராப்ளத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் மெயினாக அதில் அமினோரியான்னு சொல்லப்படுகின்ற டிலைடு பீரியட்ஸ் அதாவது ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் ஒவ்வொரு மாதமும் முப்பது நாட்களுக்கு ஒரு முறையோ அல்லது இருபத்தெட்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறை அல்லது இருபத்தி ரெண்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறை ரெகுலராக பீரியட்ஸ் ஆகணும் இப்போது நிறைய பேருக்கு இந்த முப்பது நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஆகக்கூடிய பீரியட்ஸ் ஆகாமல் நாற்பது நாள் ஐம்பது நாள் அறுபது நாள் அப்படின்னு தள்ளி போயிட்டே இருக்குது அதுக்கான காரணங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றியும் அதற்கான உணவு முறைகளை பற்றியும் நம்ம வீடுகளில் செய்யக்கூடிய எளிய கை வைத்திய முறைகளை பற்றியும் எளிய உடற்பயிற்சி முறைகளை பற்றியும் சித்த மருத்துவத்தில் இதற்கு என்ன தீர்வு இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றியும் நம்ம இதில் விரிவாக பார்க்க போகிறோம் இன்றைய காலகட்டங்களில் பருவமடைதல் அப்படிங்கிறது ஒன்பது வயது பத்து வயது குழந்தைகளுக்கு இன்றைக்கி மெனார்க் அப்படிங்கிற பருவமடைதல் வந்து ஆரம்பிச்சிருது இதில் முக்கியமான காரணம் இப்படி முன்கூட்டியே பருவமடைதற்கும் அல்லது நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி டாபிக்கில் சொன்ன மாதிரி டிலேடு பீரியட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற அமினோரியாவிற்கும் நாள் தள்ளி போகிறதுக்கான காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக ஹார்மோன் குறைபாடுகள் ஹார்மோன் குறைபாடு அல்லது ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் இதுதான் முழு முதல் காரணம் ரெண்டாவது அதீத உடல் எடை ஒபிசிட்டி மூன்றாவது தாறுமாறான அல்லது மாறுபட்ட உணவு பழக்க வழக்கங்கள்னாலையும் இன்றைக்கி ஹார்மோன் குறைபாடுகள் ஏற்பட்டு டிலேட் பீரியட்ஸ் வந்து ஏற்படுது நாலாவது போதிய உடற்பயிற்சி இன்மை இந்த நான்கு முக்கிய காரணங்கள் தான் வந்து இன்றைக்கி இந்த டிலேட் பீரியட்ஸ்னு சொல்லி சொல்லப்படுகின்ற மாறுபட்ட மாதவிடாய் ப்ளீடிங்க்கு காரணம் மென்ஸ்ட்ரல் ப்ளீடிங்க்கு காரணமாக இருக்குது முதல்ல நாம் பார்த்த ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் அல்லது ஹார்மோன் குறைபாடு அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கும்போது இதில் முக்கியமாக பிட்யூட்ரி ஹார்மோன் தைராய்டு ஹார்மோன் ஈஸ்ட்ரஜன் ப்ரஜஸ்ட்ரான் ப்ரொலாக்டின் போன்ற எல்லா ஹார்மோன்களிலும் ஏற்படுகின்ற இம்பேலன்ஸ் தான் காரணமாக இருக்குது தைராய்டு ஹார்மோனும் இதுக்கு முக்கியமான காரணமாக இருக்குது அது போக யூட்ரஸ்லே ஓவரியிலையும் சுரக்கக்கூடிய ஈஸ்ட்ரஜன் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் ப்ரொலாக்டினில் அதனுடைய டிஸ்ப்ரப்போர்ஷனேட் ஏற்பட்டு போயிடுச்சுன்னா ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் ஏற்பட்டு நமக்கு முறையற்ற மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் இர்ரெகுலர் மென்ஸ்ட்ரல் பீரியட்ஸ் ஏற்படுது அதில் போஸ்ட் போண்ட் மென்ஸ்ட்ரேஷன் டிலேட் பீரியட்ஸ் அதனால் ஏற்படுது ரெண்டாவது உணவு 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 குறைபாடு உணவு குறைபாடுன்னு பார்க்கும்போது எனதுனால உணவு குறைபாடு ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்றைக்கி எல்லா குழந்தைகளுமே காலையில் ஏழு மணிக்கு போயிட்டு நைட்டு ஒரு ஏழு மணிக்கு தான் வர்றாங்க அதற்குள்ள அவங்க சத்தான உணவு வகைகளை வந்து என்ன அவங்கள டிஃபன் பாக்ஸில் போட்டு கொடுத்துட்றாங்களோ அது மட்டும்தான் சாப்பிட்றாங்க அதற்கான சத்தான உணவுகள் கர்ப்பப்பைக்கும் சினைப்பைக்கும் தேவையான சத்தான உணவுகளை வந்து அவங்க எடுத்துக்கிறது இல்லை இந்த உணவுகளில் வந்து மெயினாக நாம் பார்க்கறது வந்து பிராய்லர் கோழி என்று சொல்லப்படுகின்ற கோழிக்கறியினால தான் இன்றைக்கி நிறைய ஹார்மோன் குறைபாடு ஏற்படுது நாம் முக்கியமாக அந்த பிராய்லர் கோழியை தவிர்த்துக்கணும் கார்போஹைட்ரேட் ஃபேட் ப்ரோட்டீன் மூணுமே வந்து சரிவித சமமாக நம்ம எடுத்துட்டோம்னா சரிவிகித உணவு அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு இந்த உணவு குறைபாடுனால ஏற்படக்கூடிய ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸை சரி பண்ணி அதன் மூலம் டிலேட் பீரியட்ஸை சரி பண்ணிக்கலாம் இந்த உணவில் முக்கியமாக இன்றைய பெண்களுக்கு மிகவும் விருப்பமான கோழியாக பிராய்லர் கோழி இருக்குது அடுத்து முக்கிய உணவாக பிஸா பர்கர் போன்ற ஃபேட் அதிகமாக இருக்கிற உணவுகளை எடுத்துக்கிறாங்க மூணாவது ஐஸ்கிரீம் சாக்லேட் இதில் ஃபேட் மட்டும் அதிகமாக இல்லாமல் தேவையற்ற நிறைய கெமிக்கல்ஸ் இருக்கிறனால அந்த கெமிக்கல்ஸ் வந்து ஈஸ்ட்ரஜனில் போயும் ப்ரொஜஸ்டானில் போயும் மாறுபாடை ஏற்படுத்தி ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் ஏற்படுது மூணாவதாக முறையற்ற உடற்பயிற்சி அல்லது தேவையில்லை உடற்பயிற்சியே இல்லை அப்படிங்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கி இன்றைய காலகட்டங்களில் பெண்களுடைய வாழ்க்கை முறை வந்து அமைஞ்சிருச்சு அது சிறிய பெண்களாக இருந்தாலும் வேலைக்கு செல்லக்கூடிய பெண்களாக இருந்தாலும் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்களாக இருந்தாலும் முறையான உடற்பயிற்சி இல்லாததும் இதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் நான் முன்னதே சொன்ன மாதிரி எல்லா குழந்தைகளும் காலையில் ஏழு மணிக்கு போயிட்டு சாயந்தரம் அஞ்சு மணி ஆறு மணி ஏழு மணிக்கு மேலே தான் வீட்டுக்கு வர்றாங்க இந்த நேரத்தில் பெண் குழந்தைகளை வச்சுருக்கிற தாய்மார்கள் வந்து அவர்களுடைய உணவு முறைக்கும் உடற்பயிற்சிக்கும் மிக முக்கியமாக அவங்களுடைய உடற்பயிற்சிக்கு அவங்க வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் சாதாரணமாக விளையாட்டு அப்படி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே இன்றைக்கி வந்து குழந்தைகளிடையே இல்லை எல்லாமே உக்காந்து விளையாடுற விளையாட்டாக போயிடுச்சு ஓடி ஆடி விளையாடுற விளையாட்டே இல்லை பெண்கள்கிட்ட முக்கியமாக ஃபார்வேர்ட் பெண்டிங் எக்ஸசைஸ்ன்னு சொல்லப்படுகிற முன்னோக்கி வளைந்து செல்லக்கூடிய எவ் எந்த விதமான உடற்பயிற்சியுமே இல்லை அல்லது வீட்டு வேலைகள் எதுவுமே செய்யப்படுறதில்லை இதில் ஃபார்வேர்ட் பெண்டிங் எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணும்போது அது எக்ஸசைஸாகவும் இருக்கலாம் அல்லது வீட்டு வேலையாகவும் இருக்கலாம் அப்படி செய்யும் பொழுது கர்ப
யுட்ரஸும் ஓவரீஸும் நன்கு அமுத்தப்படுது அந்த பகுதிக்கு செல்கின்ற ரத்த ஓட்டம் வந்து நன்கு சீராக அமையுது ஹார்மோன் வந்து கரெக்டாக செக்ரீட் ஆகுது இதில் நம்ம வீட்டு வேலைகள்னு எடுத்துட்டாக்கா பெண்களுக்கு முக்கியமாக வாசக் கூட்டுறது வீடு கூட்டுறது வாசக் கூட்டுறது வீடு கூட்டுறதுங்கிறது வந்து ஃபார்வேர்ட் பெண்டிங் எக்ஸசைஸ் காலையில் எந்திரிச்சுன்னா வெறுவயத்தில் வாசக் கூட்டுறது வீடு கூட்டுறது அப்படிங்கிறத காலை மாலை இருவேளை குறிப்பாக வயது வந்த எல்லா பெண்களும் கண்டிப்பாக செய்யணும் அப்போது அந்த ஃபார்வேர்ட் பெண்டிங் எக்ஸசைஸில் வாசக் கூட்டப்படுது மெயினாக கோலமிடுதல் கோலமிடுதல்ங்கிறது வந்து குத்துக்கால் வச்சு கோலமிடும் போது நமக்கு மனம் வந்து ஓர்மைப்படுது அதே போல் நான் சொன்ன மாதிரி யூட்ரஸும் ஓவரிஸும் நன்கு அழுத்தப்படுது அது போக வீடுகளில் வந்து கண்டிப்பாக தினம் நான் எல்லா பெண் குழந்தைகளுக்கும் நான் சொல்கிற அட்வைஸு ப்ளஸ் பேரண்ட்டுக்கும் நான் சொல்கிற அட்வைஸ் என்னென்னாக்கா வீடு கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு ரூம் அவங்க இருக்கிற ரூம் அவங்களே பெருக்கி அவங்களே துடைக்கணும் துடைக்கிறதுங்கிறது வந்து மா போட்டு துடைக்கக்கூடாது முளந்தால் இட்டு அல்லது குத்துக்கால் இட்டு துடைக்கணும் அப்படி முளந்தால் இட்டு குத்துக்கால் இட்டு துடைக்கும் பொழுது அந்த பகுதியில் இருக்கின்ற இரத்த ஓட்டம் வந்து நன்கு சீரடையுது கர்ப்பப்பை சினை பையன் நான் சொன்ன மாதிரியே நன்கு அமுத்து சுருங்கி விரியறதுனால ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் குறைஞ்சி போய் நம்மளுக்கு ஹார்மோன் கரெக்டாக ரெகுலேட் ஆகி பீரியட்ஸ் வந்து ரெகுலராக வருது அடுத்து இன்னும் சொன்ன போனால் தோப்பு கரணம் போடுதல் தோப்பு கரணம் போடுதல்ங்கிறது வந்து மிக முக்கியமான ஒரு எக்ஸசைஸாக பார்க்கப்படுது இந்த இரெகுலர் பீரியட்ஸில் தோப்பு கரணம்ங்கிறது வந்து எடுத்தெடுப்புக்கே ஐம்பது தோப்பு கரணம் நூற்று நூறு தோப்பு கரணம்னு போடாமல் நாலு தோப்பு கரணத்தில் ஆரம்பிக்கணும் சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடி காலையிலேயும் இரவும் காலையில் நாலு தோப்பு காரணம் இரவு நாலு தோப்பு காரணம் போடணும் அப்போது வாரத்துக்கு ஒரு முறை இரண்டு இரண்டு தோப்பு காரணமாக கூட்டிகிட்டே போகணும் இந்த தோப்பு காரணம் எப்போ போடக்கூடாதுனாக்கா பீரியட்ஸாக இருக்கிற சமயத்தில் இந்த தோப்பு காரணம் போடக்கூடாது நார்மலாக சாதாரணமாக இருக்கிற நாட்களில் காலையிலேயும் சாயந்தரமும் இந்த தோப்பு காரணம் போட்டுகிட்டே வந்தோம்னாக்கா நம்ம உடல் எடை குறையும் வயிற்று சுற்றியுள்ள கொழுப்புகள் எல்லாம் வந்து குறைஞ்சி போகும் மெயினாக தொடையை சுற்றியுள்ள தொழுப்புகள் கொழுப்புகள் எல்லாம் குறைஞ்சி போய் ஹார்மோன்ஸ் வந்து நல்லா சுரக்க ஆரம்பிச்சு கர்ப்பப்பையும் ஓவரைஸும் நல்லா சுருங்கி விரிஞ்சு கருமுட்டை வந்து சரியான முறையில் வெடிச்சு பீரியட்ஸ் ரெகுலர் ஆகும் உணவு பழக்க வழக்கங்களில் அடுத்து வீடுகள் வீட்டிலேயே நாம் வந்து எந்த விதமான உணவு பழக்க வழக்கங்களை நம்ம மேற்கொண்டோம்னாக்கா ரெகுலர் பீரியட்ஸ் வரலாம் அப்படிங்கிற பார்க்கும்போது முதலமைச்சருடைய அம்மா மகப்பேறு சஞ்சீவி திட்டம்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு ஆரம்ப சுகாதார நிலைய நிலையத்திலும் சில உணவு முறைகளை வந்து வரையறுத்து சொல்லியிருக்கிறாங்க அது நல்ல பட்டதாரி சித்த மருத்துவர்கள் அந்த என்னென்ன உணவு முறைகளை வந்து சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி அரசாங்கத்திற்கு பரிந்துரை செஞ்சு இன்னைக்கு அனைத்து ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களிலும் இந்த உணவு முறை வந்து எல்லாருக்கும் சொல்லப்பட்டு வருது அதில் முக்கியமாக எள் உளுத்தம் பருப்பு வெந்தயம் மூன்றையும் நாம் எப்படி சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற பற்றி உங்களுக்கு நான் இப்போ தெளிவாக சொல்கிறேன் எள் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு பொண்ணு வந்து பெரிய மனுஷி ஆயிட்டானாவே எல்லாரும் எள் உருண்டை கொடுப்பாங்க உளுந்தங்கஞ்சி வச்சு கொடுப்பாங்க வெந்தய கஞ்சி வச்சு கொடுப்பாங்க அப்போ பீரியட்ஸ் ஆன பின்னாடி ரெகுலராக பீரியட்ஸ் வர்றதுக்கு முதல் ஐந்து நாட்கள் பீரியட்ஸ் ஆன முதல் ஒன்று முதல் ஐந்து நாட்களுக்கு வந்து எள் கருப்பட்டி ரெண்டையும் பவுடர் பண்ணி உருண்டை மாதிரி செஞ்சு முதல் ஐந்து நாட்களுக்கு வந்து எள் சாப்பிடும்போது உதிர சிக்கல் ஏற்படாமல் கரெக்டான ஃப்ளோ ஏற்பட்டு அஞ்சு நாளில் நம்மளுக்கு வந்து பீரியட்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் ஆயிரும் அடுத்து இரண்டாவதாக ஆறாவது நாளிலிருந்து பதினாறாவது நாள் வரைக்கும் உளுந்தங்கஞ்சி குடிக்கணும் உளுந்த ஊற வச்சு நல்ல மிக்சிலேயோ அல்லது கிரைண்டர்லேயோ போட்டு ஆட்டி எடுத்துகிட்டு அது நான் முன்ன சொன்னது மாதிரி நாட்டு சக்கரை வெள்ளம் போட்டு நல்ல பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் அடுப்பில் வச்சு நல்லா காய்ச்சிக்கணும் கூட தேங்காய் ரெண்டு துண்டு போட்டுக்கலாம் இல்லாட்டி பால் காய்ச்சி காய்ச்ச வச்சு காய்ச்சி எடுத்துகிட்டு நாம் பாயசம் தாளிக்கிற போல் திராட்சை முந்திரி போட்டு தாளித்து ஆறாம் நாள்லேருந்து பதினாறாம் நாள் வரைக்கும் உளுந்தங்கஞ்சி குடிக்கலாம் அடுத்து பதினேழாம் நாள்லேருந்து இருபத்தி ஏழாம் நாள் வரைக்கும் வெந்தய கஞ்சி வெந்தய கஞ்சி எப்படி செய்யணும் அப்படின்னாக்கா வெந்தயத்தை முன் போலவே ஒரு நாள் ஊற வச்சு அரை ஊற வச்சு ஒரு அரை கப் வர வரைக்கும் ஊற வெந்தயம் போட்டு ஊற வச்சு க கஞ்சி எடுத்து அதை நல்லா காய்ச்சி அதில் வந்து உப்பு போட்டுக்கலாம் வெந்தயத்தை சக்கரை போட்டு சாப்பிட முடியாது உப்பு போட்டு நல்ல பச்சை வாசம் போக காய்ச்சிட்டு மோர் கலந்து சாப்பிடலாம் இந்த மூன்றும் சாப்பிடும் பொழுது முதல் ஐந்து நாட்கள் சாப்பிடும் பொழுது கருமுட்டை நன்கு உற்பத்தியாகும் ரெண்டாவது பத்து நாட்களில் கருமுட்டை நன்கு உற்பத்தியாகி வெடித்து அது வெளியே வரும் உளுந்து சாப்பிடும் பொழுது இடுப்புக்கு நன்கு வலிவு ஏற்படும் அடுத்து மூணாவது வெந்தயம் சாப்பிடும் போது நல்லபடியாக கருமுட்டை வெளிவந்து வெடித்து பீரியட்ஸ் வந்து ரெகுலர் ஆகும் இந்த உணவு பழக்க வழக்கங்களை நாம் வந்து ரெகுலராக ஏஜ் அட்டன் பண்ணதிலிருந்து மெனோபாஸ் வரைக்கும் ஒவ்வொரு பெண்ணும் கண்டிப்பாக இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் இதை வீட்டில் இருக்கின்ற தாய்மார்கள் வந்து தங்கள்
நாம சாப்பிடுற ஒரு பொருளா செஞ்சு சாப்பிடுறதுக்கு பதில் சித்த மருத்துவமனைகளிலும் சித்த மருந்தகங்களிலும் மூசாம்பர கேப்சூல் ரஜ பெருவர்த்தனி வடி அப்படிங்கிற பேர்ல நமக்கு கிடைக்குது அதை வந்து அதை வந்து நாம சாப்பிடலாம் ரெண்டாவது எள்ளு நான் முன்னையே சொன்ன மாதிரி எள்ளு சாப்பிடுறது மூணாவது கருஞ்சீரகம் நான் கருஞ்சீரகத்தையும் பவுடர் பண்ணி வச்சு சாப்பிடலாம் முதல்ல என்னென்ன மூலிகைகள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எமனோகா கேக்ஷன் இருக்குதுங்கிற சொல்லிடுறேன் அதை எப்படி சாப்பிடணுங்கிறது பின்னாடி சொல்கிறேன் அடுத்து அண்ணாச்சி பழம் அண்ணாச்சி பழங்கிறது வந்து முக்கியமாக நம்மளுக்கு பீரியட்ஸ் உண்டாக்குறதுல மிக முக்கியமாக நம்மளுக்கு எல்லா இடங்களும் கிடைக்கக்கூடிய ஈஸியான ஒரு பழ வகைகளில் அதுவும் ஒன்று அண்ணாச்சி பழ ஜூஸ் வாரத்திற்கு ரெண்டு நாள் வந்து குடிச்சிட்டு வரணும் அது போக பப்பாளி பழம் பப்பாளி பழம் வந்து இரவு நேரங்களில் சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு கப் பப்பாளி சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம்னாக்கா பீரியட்ஸ் வந்து கரெக்ட் பண்ணி கொடுக்கும் நான் சொன்னேன் மூசாம்பர கேப்சூல் ரஜ பெருவர்த்தனி வடி இது போக அசோக பட்டை அசோக அரிஷ்டம் போன்ற நிலக்கடம்பு சூரணம் போன்றவையெல்லாம் தரமான சித்த மருத்துவமனைகளில் நல்ல பட்டதாரி சித்த மருத்துவர்களை கொண்டு ஆலோசனை பெற்று அவர்களுடைய பரிந்துரையின் பேரில் என்ன பே என்ன காரணத்தினால் வருதுங்கிறத கண்டுபிடிச்சு இந்த மருந்துகளை வந்து கூட எடுத்துகிட்டு வரலாம் இந்த அமனோரியாவிற்கு இன்னொரு மிக முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது பிசி ஓடி அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற சினைப்பை நீர்கட்டி அதை வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து அதுக்கான விளக்கங்கள் எதுவும் சொல்லப்படலை பிசி ஓடி அல்லாத அமனோரியாவிற்கு நான் சொல்கிற தீர்வுகள் வந்து உங்களுக்கு மிகவும் சிறந்த சிறந்ததாக இருக்கும் இது போக முக்கியமாக அனைமையா என்று சொல்லப்படுகின்ற இரத்த சோகை இப்போ இந்திய அரசு எடுத்த ஒரு சர்வேயின்படி நம் நாட்டில் இருக்கின்ற பெண்களில் கிட்டத்தட்ட எண்பது சதவீதம் எண்பது விட்டு எண்பத்தி ஐந்து சதவீத பெண்களுக்கு அனிமையா என்று சொல்லப்படுகின்ற இரத்த சோகை என்ற நோய் வந்து இருக்குது அப்படின்னா சாதாரணமாக ரத்தத்தில் இருக்கின்ற ஹீமோக்ளோபின் அளவு பதினாலு முதல் பதினாறு கிராம் இருக்க வேண்டியது எட்டு கிராம் ஒன்பது கிராம் பத்து கிராம் வந்து மிகவும் குறைவான அளவு அளவு இருக்கிறதுனால பீரியட்ஸ் வந்து ரெகுலராக ஆறதில்லை இதுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் கீரை சூப் எந்த கீரையாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல கீரை சூப் வச்சு குடிக்கலாம் பாலில் பேரிச்சம்பழம் போட்டு சாப்பிடலாம் அத்திப்பழம் சாப்பிடலாம் திராட்சை சம்பந்தப்பட்ட உணவு வகைகளை உடந்த திராட்சை திராட்சாதி ரசாயனம் திராட்சை அரிஷ்டம் போன்ற உணவுகளை கொண்டு நாம் வந்து அனிமியாவை கரெக்ட் பண்ணிட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அனிமியாவும் கரெக்ட் பண்ணிட்டு ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் எதனால் ஏற்படுது அது தைராய்டு பிரச்சனையினால் வருதா அதுக்காக தைராய்டுக்கான மருந்துகள் எடுத்துக்கணும் அல்லது கர்ப்பப்பை சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனையாக இருக்கா நான் சொன்ன மூசாம்பரம் கற்றாழை எள் கருஞ்சீரகம் அசோகப்பட்டை அசோக அரிஷ்டம் போன்ற நோய்க போன்ற மருந்துகளையும் கூட துணையாக வச்சுட்டு எளிய முறை உடற்பயிற்சிகள் அதையும் எடுத்துகிட்டு கூட யோகா யோகா பயிற்சி பிரணாயாமம் இதே எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னாக்கா முறையற்ற இர்ரெகுலர் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் ப்ளஸ் டிலேடு பீரியட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கட்டுக்குள் கொண்டு வந்து நம்ம ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழலாம் இது வரைக்கும் நாம் டிலேட் பீரியட்ஸ் பற்றின ஒரு சின்ன ஒரு மருத்துவ குறிப்பு அது எதனால் வருது அப்படிங்கிறத பற்றி அதுக்கு என்ன தீர்வு சித்த மருத்துவத்தில் அதுக்கு என்ன தீர்வு அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போல் நல்ல நல்ல வீடியோக்கள் உங்களுக்கு வரணும்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போல் பயனுள்ள இன்னொரு வீடியோ குறிப்பில் உங்களை நான் மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி